எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ராஜயோக சீரீஸில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் வர்சஸ் ராஜயோக மெடிடேஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கேள்வி பதிலில் ஐ மீன் கேள்வி பதில்னா யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த ஆல்ஃபா மெடிடேஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஹியூமன் பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போக பார்ப்போம் பொதுவாக நம்ம அந்த கண்களால் பார்க்கிறோம்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இமேஜ் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுதுன்னா தலைக்கீழே இந்த இதுக்கு வந்து கண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை இது வந்து கேமரா மாதிரி தான் யூஸ் ஆகுது இது வழியாக பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் ஒரு கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது நம்மளுடைய மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகுது ஃபோனில் இல்லையா மெமரி கார்டு அதை வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்க்கும்போது இமேஜாக பார்க்குறீங்க இந்த ஜேபிஜி ஃபைலாவோ பிஎன்ஜி ஃபைலாவோ ஜி ஃபைலாவோ பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அது உள்ட்டாவாகும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக பிரெயினில் வரும் அது யார் பார்க்குறாங்கன்னு நிகழ்ச்சி சைன் சொல்லலை அது பார்க்குறது ஆத்மா தான் அதே மாதிரி கேட்குறது இந்த காதில் வந்து ரெண்டு சின்ன எலும்பு இருக்குது அப்போது எந்த ஒரு சவுண்டும் இதில் போய் ஹிட் ஆகும்போது அது வைப்ரேட் ஆகும் அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக பிரெயினுக்கு அனுப்பும் அப்புறம் பிரெயின் அனலைஸ் பண்ணும் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்குது ஆக்சுவலாக புரிஞ்சுக்குது யாருன்னா ஆத்மா தான் அது ஒரு சைன் சொல்லலை இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக தான் பிரெயினுக்கு போகுது ஒரு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இசிஜின்னு ஒன்று எடுக்கிறாங்க எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் கார்டியானா ஹார்ட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ அது வச்சு அந்த ஹார்ட்டோட பம்பிங் எப்படி பண்ணுது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அது இசிஜி அதே மாதிரி இந்த பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸு நால வரக்கூடிய தகராறெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இஇஜி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை வச்சு இந்த பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து நாலாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பீட்டா வேவ்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் சிக்னல்ஸ் அனுப்புது இல்லையா அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது வந்து பீட்டா ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன நம்ம விழித்திருக்கிறோம்ல காலம் பிரெயிந்து வேலைலாம் செய்கிறோம்ல அப்போ வந்து ஃபோர்டீன் சைக்கிள்ஸ்க்கு மேலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் விழிச்சிந்து செய்கிற எல்லா செயலுமே பீட்டா வேவ்ஸில் தான் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து அமைதியாக உட்காந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாரு அமைதியாக உட்காந்து டிவி பார்க்குறாருன்னா இது என்ன சொல்லணும்னா ஃபிஃப்டீன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம யார் மேலே கோவப்பட்டு திட்டிகிட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஒருத்தருக்கு உடம்பு முடியாமல் இந்த கை காலெலாம் இழுத்துக்குது பார்த்தீங்களா அது வலிப்பு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைமில் அது நாற்பது சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் கூட வரும் ஓகேவா இப்போ பீட்டா வேவ்ஸ் என்ற அந்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க பதினாலு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டுக்கு மேலே இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஆல்ஃபா ஏழு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டுக்கு மேலேயும் பதினாலு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டுக்கு உள்ளேயும் இருந்தால் இது வந்து ஆல்ஃபான்னு சொல்லணும் இது வந்து பிரெயின் தூக்கமும் இல்லாமல் வீழ்ச்சும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் அவேர்னஸ்க்கும் ஸ்லீப்புக்கு இடையில இருக்கிற அந்த இதை வந்து தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆல்ஃபான்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது தீட்டா வேவ்ஸ் நாலு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட்ல இருந்து ஏழு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டுக்குள்ள இருந்தா தீட்டா வேவ்ஸ் சொல்றோம் இதை தான் நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கம்னு சொல்றோம் ஓகே அந்த டைம்ல என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது கரெக்டா வீட்டில் ரெண்டு மூணு பேர் பேசி நிறப்பாங்க ரோட்ல பஸ் போவோம் அது இதெல்லாம் சாதாரண டைம் இதெல்லாம் நமக்கு புரியும் ஆனால் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் பக்கத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து அந்த டைமில் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸோடைய சைக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது டெல்டா ஜீரோலேருந்து நாலு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் இந்த நாலு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டில் இருக்கும்போது ஆழ்ந்த தூக்கம்னா அவ்வளோ ஆழ்ந்த தூக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் நடக்குதுன்னா அந்த ஆள் அந்த நபர் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஜீரோ சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது ஒரு சைக்கிளும் பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சியே வரலன்னா அந்த சை அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸே வரலன்னா ஜீரோ சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்குன்னா பிரெயின் டெட் மூளை சாவுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த சிக்னல்ஸை வச்சு இந்த நாலாக பிரிச்சுருக்கோம் பீட்டா ஆல்ஃபா தீட்டா டெல்டான்னு பிரிச்சுருக்கோம் சரிங்கள
அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அது இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்குது இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாம் யார் பண்ணுறா இந்த லெஃப்ட் பிரெயினில் தான் நடக்குது ஓகே அதோடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ரைட் பிரெயின் ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து இதோடைய இன்ஃபரன்ஸ் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இங்கே தான் ஆல்ஃபா மெடிடேஷனுக்கும் ராஜயோகத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸே வருது இவங்க இந்த ரைட் மைண்டை தான் ரைட் பிரெயினை தான் ஆழ் மனசு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே ஆல்ஃபா பவர் மெடிடேஷனில் ஆக்சுவலாக பிரெயினில் மைண்டு கிடையாது இதுதான் ராஜயோகம் சொல்லுது நம்ம சொல்லலை சட்டாத் கடவுள் சொல்கிறார் மைண்டு அதாவது மனசு ஆத்மாக்குள்ள இருக்கு அந்த ஆத்மா பூர்வத்தின் மத்தியில் இருக்குன்னு ராஜயோகம் சொல்லுது அது நம்ம ராஜயோகம் தனியாக வருமா பேசிக்கலாம் இவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி புரிஞ்சுப்போம் போது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல புரிய வைக்கிறேன் பாருங்களேன் ஒரு குழந்தை இப்போ என் குழந்தை வந்து ரெண்டு மூணு போன வாரத்தில் இது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவ்வளோ குழந்தைங்க ஸ்கூலில் இப்போ கூப்பிட போகும்போது என் குழந்தை ஓடி வந்து அப்பா அப்போ இப்போ மொபைல் ஃபோன்லலாம் இந்த ப்ளூ வேல்னு ஒரு கேம் வந்துருதான்ப்பா அது தானாக கூட வந்துடுமா நம்ம மொபைல் உள்ள ஃபிஃப்டியத்து டே நம்மளை கொண்டுடுவோம் அதுவே கொண்டுடுவோம் எப்படி கொண்டுடும் அதுக்கு தெரியாது நான் சொன்னேன் எப்படி மாதிரி நம்ம மொபைல் கூட எப்படி வரும் உள்ள தானாகவே அது வந்துடும் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டா அவள் கிளாஸில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டா வந்துடும் பார்க்குறோமோ பார்க்கலையோ ஐம்பது நாளில் நம்மளை கொண்டுடும் அந்த குழந்தை சொன்னது அது அது எந்த அளவுக்கு இந்த ரைட் பிரெயினில் போய் ஸ்டோர் ஆகியிருக்குன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக குழந்தை தூங்கல கனவு வருது பிளே ப்ளூ வேல் வந்து அதில் சாப்பிட்ற மாதிரி கனவு வருது எனக்கு கெட்டி பிடிச்சி படுத்துக்கிறா அப்புறம் அடுத்த நாள் காலம் பிரெயின் இருந்தவொடனே நான் ரொம்ப கிளியராக சொன்னேன் நீ சொல்லு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன வயசு உன்னோட வயசு எனக்கு என்ன வயசு நான் கரெக்டாக சொல்லுவேனா உன் ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக சொல்லுவாளா இந்த ஃபோன் என்னோடது என் ஃபோனுக்குள்ள வேறு யாராவது ஏதாவது உள்ளே கொண்டு போய் போட முடியுமா இல்லை இப்போ பாருங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ளே ஸ்டோர் வழியாக தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இந்த செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பேரண்டல் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குது அது த்ரீ ப்ளஸ்ஸுன்னு செட் பண்ணி விட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி விபரீதமான விளையாட்டுகளை டவுன்லோட் பண்ணுறதே நீங்கள் நிறுத்திடலாம் ப்ளே ஸ்டோர் வழியாக ஓகேயா அப்போது இதெல்லாம் குழந்தைங்க எடுத்து எச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் குழந்தை தைரியமாக இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த லாஜிக்கல் பிரெயின்ங்கிறது லெஃப்ட் பிரெயின் தான் அந்த குழந்தைக்கு அவளோட ஃப்ரெண்டு சொன்னது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ ஆள் மனசில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அது அவங்க சொல்கிற ஆள் மனசுனா ரைட் பிரெயினில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா ப்ளூ வேல்னு ஒன்று எப்படி எந்த மொபைலும் தானாக வந்துடும் ஐம்பது நாளில் சாவிச்சிடும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பியும் குழந்தைக்கு வந்து லாஜிக்கலாக புரிய வைக்கிறோம் இப்படி இப்படி இல்லை இப்படி இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி புரிய வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பதிவு இருக்குது இல்லையா ரைட் பிரெயினில் பதிவு அதை மா எடுத்து விட்டுட்டு நல்ல விஷயங்கள் போகிறோம் ஓகே யூக அது ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் பண்ணுறாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை கண்ணை மூடி தான் மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஓகே அதில் என்ன பண்ணணும் ஒரு டைமுக்கு ஒரு டாஸ்க்கு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா படிக்கணுமா அந்த மட்டும்தான் அதுக்கு தான் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணணும் அதுவே ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அது அதில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும் ஒரு நாளைக்கு இது ஒரு நாள் அடுத்த இதுன்னு மாற்றக்கூடாது ஒருத்தர் ஹெல்த் இல்லையா ஹெல்த்துக்காக மெடிடேஷன் பண்ணால் ஹெல்த்துக்கு மட்டும்தான் பண்ணணும் அது வெற்றி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததுக்கு போகணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்டேட் ரேங்க் எடுக்கணும் அதுதான் அதுக்காக தான் மெடிடேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கணும் பிக்சரைஸ் பண்ணணும்னா என்னென்னா இப்போது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்தால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவர்னர் த தமிழ்நாடு கவர்னர் வந்து ஒரு ட்ராஃபி ஒன்று கொடுப்பாருன்னு வச்சுப்போமே அப்போ ஒரு ட்ராஃபின்னு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்கள் அதாவது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஏன் அமைதியாக இருக்கணும் ஏழு சைக்கிள்லேருந்து பதினாலு சைக்கிளில் இருந்தால் தான் ஆல்ஃபா நிலமையில் வரும் அப்போ தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெஃப்ட் பிரெயின் இருக்கிற இடத்துல ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும் அவங்க சொல்கிறது அவங்க சொல்கிறது ஆள் மனசு ஆக்டிவேட் ஆகுன்றாங்க ஆக்சுவலாக ஆள் மனசு ஆக்டிவேட் ஆகுறது அதுக்கு நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா மனசுன்றது பிரெயின்குள்ளேயே கிடையாது ஓகே அவங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம அப்படி நம்மளும் அதை ஒத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி வச்சுக்காங்க இப்போத்துக்கு அப்போது அந்த ரைட் பிரெயினை வந்து இங்கே வந்து புருவத்தின் மத்தியில் வந்து நீங்கள் என்ன புரி குறிஞ்சிக்கணும் அந்த ட்ராஃபிக் கிடைச்ச வச்சுக்கிற மாதிரி
அதனால அந்த பிரபஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொண்டு வருது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொண்டு வருதுன்னா என்ன இப்போ டுவெல்த்தில் படிக்கிற குழந்தை தான் ஸ்டேட் ரேங்க் எடுக்க முடியும் அப்போ டுவெல்த்து ரேங்க் எடுக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கான இன்புட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான இன்புட்ஸ் எங்கே இடத்துலேருந்து வருது அதனால அந்த குழந்தைங்க படிப்பில் ஆர்வம் அதிகமாகவும் படிக்குது ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கும் இதுதான் அவங்க சொல்கிற மெடிடேஷன் சரி ராஜயோகம் என்ன சொல்லுது ராஜயோகம் பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டோம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ எங்கேயாவது சொல்லணும் எங்கே சொல்லணும் இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆத்மான்றது இங்கே இருக்குது ஆத்மான்றது உயிர் உயிர் அல்லது சோல் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது அது வந்து அவ்வளோ சின்ன சாதாரண கண்களுக்கு பார்க்க முடியாது அதுக்குள்ளே மூணு விஷயம் இருக்குது மனசு புத்தி சன்ஸ்கார்னு இருக்குது ஸோ மனசுன்றது உயிருக்குள்ளே தான் இருக்கே தவிர பிரெயினில் கிடையாது ஓகே மனசு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மினிட்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணங்கள் உருவாக்குது நாலு டைப் ஆஃப் எண்ணங்கள் உருவாக்குது நல்லது கெட்டது தேவையானது தேவையில்லாதது அப்போது இந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்துகிறோம் அதாவது எண்ணங்கள் அதிகமாக ஆகிறத குறைக்கிறோம் குறைக்கிறதுனா என்ன ஒரே நினைவில் இருக்கும் சாட்சாத் கடவுள் நினைச்சு அவரை கடவுளை நினைக்கிறோம் அந்த கடவுள்ன்றவர் சாந்தி தாமத்தில் இருக்கிறார் அவரை நினைவு பண்ணுறோம் அப்போ என்ன எண்ணங்களை குறைக்கிறோம் இப்போ எண்ணங்களை குறைக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த செவன் சைக்கிள் டு ஃபோர்டீன் சைக்கிள் மாதிரி பிரெயின் வரும்போது பிரெயின் என்ன புரிஞ்சுக்குதுன்னா தூங்க சொல்கிறோம் அதனால தான் நீங்கள் ராஜயோகம் பண்ணும்போது தூக்கம் வருது அதனால் நம்ம சொல்கிறோம் இது நார்மல் நார்மல் நம்ம சொல்கிறதோடைய காரணமும் இது தான் புரிஞ்சுங்களா அப்போது விழிப்போடு இருக்கணும் ஆனால் அங்கே கண்ணை மூடிட்டு பண்ணோம் இங்கே கண்ணை திறந்து பண்ணோம் ஓகேவா கண்ணை திறந்து பண்ணுறோம் அப்போது அங்கே சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் எழுதுது சொல்கிறாங்களே சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொல்கிறது அவங்க ரைட் பிரெயினில் எழுதுதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக இங்கே எழுதுது சன்ஸ்கார்லேயே எழுதுகிறோம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஆல்ஃபா மைண்ட் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா இது இந்த பிரிவு வரைக்கும் ஓகே ஆகும் நான் ராஜயோகம் பண்ணால் தான் சன்ஸ்காரில் பதிவாகி நீங்கள் இருபத்தொன்று ஜென்மத்துக்கு அடுத்த கல்பத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் நம்ம அவங்க யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம் அதெல்லாம் மனிதர்களே கண்டுபிடிச்ச மெத்தடு துறவிகள் கண்டுபிடிச்ச மெத்தடு சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்ச மெத்தடு ஓகே அவங்க இந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம அவங்கள பாராட்டலாம் செய்யணும் தவிர குறை சொல்ல நமக்கு சாட்சாத் கடவுள் வந்து சொன்னதுனால நமக்கு எல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது ஓகே ஸோ யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டாம் இப்போது கடவுளை கூட நிறைய பேர் கல்ல கூட கடவுள் நினச்சி கும்பிட்றாங்க கடவுள் அல்லா ஜஹோவா காடு ஒன்றரை லட்சம் பேர்லையும் கூப்பிட்றாங்க எப்படி கூப்பிட்டாலும் கடவுள் அவரோட பாட்டை பண்ணிடுறாரு அதே மாதிரி பாருங்களேன் இந்த ட்ராமாவே எட்நூறு கோடி ஆத்மாக்கள் பூமியில் இருக்கிறதா கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுப்பாங்க அப்போ அவங்க ஆத்மாவில் இருக்க சன்ஸ்கார பதிவுகளில் இவங்க யோகா பண்ணி மன்மநாபவ பண்ணி அவங்களால் மாற்ற முடியும் இது இவங்க கதை பாக்கி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாக்கி இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் ஓகே அவங்க பிரெயின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க பிரெயினில் இருக்கிறது தான் மைண்டுன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க ராஜயோகம் மாதிரியே தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் மைண்டை பிரெயினை மைண்டுன்னு புரிஞ்சு பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் எப்படி கடவுளை சிவனை வந்து வேறு வேறு பேரில் கூப்பிட்றாங்களோ கடவுளை ஒழுங்கான அறிமுகம் தெரியாமல் கும்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பரமாத்மா தான் படி கிடக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இதில் பண்ணும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிரபஞ்சத்துக்கு போகுது அந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு தேவையான சில விஷயங்களை தருது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தார் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சம்பவம் சொன்னதுனால சொல்கிறேன் அவர் வந்து யோகா மாஸ்டர் ஹட யோகா மாஸ்டர் அவர் அப்போ பேசும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னா அவர் நிறைய கற்றுக்கிறார் அதில் வந்து ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு அப்போ ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் என்னென்னே தெரியாது அப்போ நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ராஜயோக மெடிடேஷன் கற்றுத்தரேன் அது அதுதான் நான் வராரு கிளாஸ்க்கு ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி நீங்கள் எனக்கு ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் சொல்லி தரணும்னு ஒரு தாராளமாக சொல்லித்தரேன் நான் தெரியல நான் ஏழு நாள் கிளாஸ் எடுத்தால் நான் பதினஞ்சு இருபது நாள் எடுப்பேன் எடுத்து எல்லா நாளுக்கும் வந்தார் ஒழுங்காக கற்றுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டார் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் எனக்கு சொல்லித்தரேன் நான் சொல்லித்தரவே இல்லை அதில் என்னங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் போக போக நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க நான் ஏன் சொல்லித்தரல அப்படின்னு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி கேட்கும் போதெல்லாம் அவரோடி சொல்லிட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது அல்டிமேட்டுங்க ராஜயோகம் தான் அல்டிமேட்டு இதை வந்து நாங்கள் அப்படி புரிஞ்சு புரிஞ்சு பண்ணுறது தான் அது ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் வந்து நீங்கள் சொல்ல நாலேஜ் படி பார்க்கும்போது இது ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள்